这期节目和大家聊聊阿胶，没错，就是那个主要用驴皮熬制的阿胶，号称拥有滋补养颜、补血止血、安胎安神、抗疲劳，甚至抗癌等一大堆花里胡哨的神奇功效。一个水煮驴皮能如此神乎其神，这显然是不靠谱的。毕竟驴皮熬制的阿胶营养物质本质以胶原蛋白为主，但关键这东西卖的还不便宜。以阿胶中的扛把子品牌东阿阿胶为例，半斤装二百五十克的阿胶块，售价基本在千元左右。这也导致阿胶近年来充满了巨大的争议，到底是智商税还是有真功效？其实这个问题也很奇怪，学术界并没有严谨定论。本期视频尽量为大家梳理清楚阿胶到底是个什么东西，为什么那么贵，又是如何在人们心中营销成大补之物的。当然，作为品牌故事 UP 主，咱主要也借此聊聊东阿阿胶这家行业龙头。OK， 首先我们来认识阿胶。如今人们的普遍认知里，阿胶是驴皮熬制而成的胶状物质。然而，世界上第一部要点，唐朝政府颁发的《新修本草卷》第十五中明确记载：阿胶主牛皮做脂，出东阿，故名阿胶。凡有三种，轻薄者书画用，厚而轻者名为盆腹胶，做药用之。浊黑者可胶用，不入药。文献中明确无误地指出，当时的阿胶原料是牛皮，等级分三种，质量上乘者药用，其他等级做颜料或粘胶用。还有一部与《新修本草》同一朝代的中药著作《本草图经》卷第十三也持同样观点。今时方家用黄明胶多是牛皮，那么是什么时候开始用驴皮的呢？唐代医学家孟参的《食疗本草》记载道：“牛皮做脂为黄明胶，驴皮做脂则称阿胶。”这时已经开始将牛皮和驴皮分开，牛皮熬制的改叫做黄明胶。而后，唐代另一位中药学家陈藏器在《本草拾遗》又提到：“凡胶具能疗风止泻补虚，驴皮胶主风为最。”意思是，无论是牛皮胶还是驴皮胶，功效都一样，只是驴皮胶在治疗风邪方面的病症更胜一筹。由此可以看出，大概在盛唐晚期，驴皮已经被中医用作阿胶原料了，且认识到了其中差异。所以，明代大医学家李时珍在《本草纲目》第五十卷中做了这样的总结：古方所用多牛皮，后世乃贵驴皮。至于原因，很简单，牛在农耕社会是重要的农业生产工具，历朝历代都严禁私自屠牛，牛皮属于稀缺资源。而驴自唐从西域引入后，供应充足，易获得，自然成为替代品。到明清时期，阿胶基本就全都使用驴皮制作。换句话说，使用驴皮可能是历史妥协的产物。那么，还有一个关键问题：阿胶中的“阿”是什么意思？前面咱们在《新修本草》里已经有提到，阿胶主牛皮做脂，出东阿，故名阿胶。这里的东阿指古东阿县，位于山东省，那里有口井叫做阿井。采用阿井水熬制的阿胶才属正宗。话说在唐朝，唐太宗对东阿阿胶情有独钟，特派亲信大臣尉迟敬德专程封禁古阿井，每年冬至经过朝廷特许才能开井熬胶。既然提到东阿县，那就不得不重点介绍下这个地方。作为阿胶重镇，东阿县的行政区划百年来几经变更，古阿井如今并不在东阿县，而是在隔壁的阳谷县。但这并不重要。东阿县的名气太过强大，从古至今提到阿胶，那就必须是东阿县产的才正宗。没多少人会在意古阿井还在不在东阿县，更何况东阿县相关部门早就想办法为自己证明了。他们邀请地质队勘测，认为东阿县一望黄河经泰山山脉和太行山山脉地下潜流层过滤后的地下水，金属阴阳离子含量高，能在炼胶时候把杂质去除，矿物质和丰富的微量元素又能提升阿胶药效。意思就是。不要纠结那口井还在不在东阿，反正整个东阿地区的地下水都适合炼胶，因此加之历史传承，东阿因阿胶而兴，整个县城充满阿胶风格，各类突出建筑也标榜阿胶，如阿胶景区、阿胶博物馆，当然也有大大小小说不清的阿胶生产企业，这其中就包含如今阿胶行业的扛把子品牌东阿阿胶。其实，在历史长河中，阿胶产业发展是非常缓慢的。在东阿县多以家庭副业的形式出现，木火熬胶规模小，产量少，主要原因是熬胶的工艺太复杂了，生产过程为洗皮、泡皮、去毛、切块、熬胶、过滤、冷凝、切块、擦胶等，这一大串流程早期全都靠人工。
直到一九五二年，东阿县药材公司把鳌礁工人请到一起，公私合营办起了国营东阿阿胶厂。企业化发展后，鳌礁也走向了机械化。比如，在一九七七年，东阿阿胶厂研发了蒸馏化皮机，替代了传统的大锅敞口化皮。发展到现在，阿胶制作流程已经实现近乎百分百的机械化。当然，最后一道工序擦胶是机器不能取代的。只能依靠工人用九十摄氏度的水，农村手制的老粗布，把胶块一块块抛光。总之，机械化的运用让阿胶生产规模越来越大。然而，规模起来了，怎么卖掉、怎么赚钱是个大问题。年长的朋友们应该知道，阿胶以前并不是如此高价，也并没有被人们奉为滋补上品。目前能查到，二零零一年二百五十克的阿胶块是二十元，和美金四十元。但是现在，二百五十克的阿胶块价值千元，每斤两千元左右。阿胶大规模涨价是从二零零六年开始的，背后的始作俑者毫无疑问也是东阿阿胶。二零零四年，央企巨头华润入主东阿阿胶，不久后，关键人物秦玉峰执掌东阿阿胶。秦玉峰是东阿阿胶的一员老将，一九七四年从临时工作起，一路向上干到了总裁的位置。或许是不满足东阿阿胶的业绩，也或许是干了半辈子的阿胶行业，不甘心看到阿胶的光辉暗淡。于是，二零零六年，秦玉峰就反复在公开场合表示，阿胶必须要涨价。他给出的理由是，清朝时每斤阿胶交税银一两七钱，按此换算，到现在阿胶的价格应该在四千元每斤至六千元每斤。简单理解就是四个字：价值回归。那么，怎么才能让价值回归呢？当然是营销呀。营销什么呢？关键词：文化。在著名的战略定位咨询公司特劳特伙伴公司的帮助下，东阿阿胶很快开启了文化营销的第一个五年计划。核心即是向老百姓普及阿胶历史文化。宫廷贡品是文化营销的重中之重，东阿阿胶就从此处入手，做广告着力打造起贡礼的高冷人设。在各种采访演讲中，秦玉峰也多次提到古诗词、古戏曲中的宫廷阿胶故事。甚至后来推出的阿胶糕配方也来源于原曲文本，赞助影视剧也是东阿阿胶文化营销的手段之一。比如在东阿拍摄的《大宅门一九一二》，多次提及东阿阿胶的《甄嬛传》等。哦，对了，在二零零九年还流传一个颇有名的小故事，被称为“私募教父”的赵丹阳出价二百一十一万美元拍下了《巴菲特的午餐》，他带给股神的见面礼就是茅台酒和东阿阿胶。巧合的是，赵丹阳正是东阿阿胶的股东之一。这么一宣传，就暗戳戳把东阿阿胶地位抬到茅台的高度了。另外，在特劳特的定位理论下，东阿阿胶还继续以文化营销的手段改变自身的定位。典型的例子就是，以前的阿胶被定义为药品，常用于治疗营养缺乏造成的贫血。但随着经济发展、生活水平的提高，贫血的人群越来越少见，继续用补血的卖点不太合适。然后，东阿阿胶就更换思路，一通宣传后，成功将阿胶从补血圣药重新定位到如今的滋补国宝。当然，为了利润，产品也是关键。说个大家可能不知道的冷知识：阿胶中有一种九朝贡胶，属于阿胶中的极品。这种阿胶必须要在冬至子时取阿锦的至阴之水，熬制九天九夜，前前后后合计九十九道工序，纯手工打造。咱不说这么折腾出来的阿胶到底有多神奇，光是告诉你工艺，就有一种不明觉厉的感觉。土豪们一听，是不是立马就买买买？秦玉峰自然明白这种道理，在他上任第二年，就把这种曾经中断了百年的九朝贡胶给恢复生产了。核心目的当然还是为了所谓的价值回归。不过，这种高价贵物，普通人是消费不起的。为了让更多人花钱，秦玉峰又推出了很多阿胶衍生产品。比如阿胶膏、阿胶浆等看起来比较亲民的产品，限于篇幅，关于东阿阿胶价值回归的具体说法就不再继续举例。总之，大家明白就行。阿胶的高价很大一部分原因是营销出来的，至于另一小部分原因，还是从阿胶的原料说起。这就说来话长了。秦玉峰通过文化营销把阿胶价格提上来后，自然就助长了整个阿胶行业的地位，大家一起来提价，毕竟这是个利润很高的行业。于是，为了继续提价，其他同行就故意囤货，进一步炒作。而且，在前几年微商红火的时候，朋友圈一大堆发鸡汤文、售卖阿胶，激发越来越多普通人买阿胶的热情。这么一来，从事阿胶行业的人越来越多，品牌也越来越多。那么，问题来了，阿胶的原料怎么办？哪来那么多驴皮？
，一张驴皮大约能出三公斤阿胶。按照市场需求，中国每年大约需要四百万张驴皮才能满足阿胶厂商的需求。可关键是，驴的繁殖能力很差，孕期超过一年，一般三年才有两胎，且每胎只有一只，繁育速度根本比不上消耗速度。再说了，现代化社会，国人已经很少有养驴的了。不信大家回忆一下，你在现实生活中见过牛，见过马？有多少人能经常见到驴？根据记录，二零一八年的时候，中国的驴存栏量就只剩下二百五十三万头了，比马还稀缺。所以，咱们就全世界找驴，比如去中亚、非洲、美洲等驴多的地方抢购，其中非洲占主流。然而，搞笑的是，由于中国过于巨大的进口量，非洲的尼日尔、布基纳法索等国干脆闭关锁驴，理由是自己国家的驴资源被过度开发。没了驴怎么办呢？有的小厂商就用牛皮或猪皮代替，不过这基本会被打击成假冒伪劣产品，所以原材料的稀缺和水涨船高，自然又抬升了阿胶的价格。说了这么多，回归灵魂问题，阿胶到底有用吗？其实品牌哥不太敢讨论这个争议巨大的问题。首先，没有任何可靠的专业文献能证明阿胶的功效，也就无法下定义。品牌哥想不明白，如此有流量的研究，为啥没任何机构去做呢？其次，早在二零一八年初，国家卫计委全国卫生幺二三二零官博就讨论了过节值不值得买阿胶的话题。文中称，透过现象看本质，阿胶只是水煮驴皮，主要成分是胶原蛋白。你们猜结果怎么着？这个微博严重挑战到了阿胶价值底线，引起争论无数。作为阿胶界老大，东阿阿胶则用长长的一段充满玄机的话发博回应此事。这里给大家念一下：一到中西各有所长。中言气脉，西言实验。然言气脉者，理态微妙，常人难识，故常失之虚；言实验者，求专制而气则离矣，故常失其本，则二者又各自所偏矣。随后，全国卫生幺二三二零就发博一事致歉，删除原文。简单来说，这是一个不好触碰的话题。阿胶到底有没有用，大家还是自行分辨吧。最后，品牌哥的观点是这样的：阿胶的疗效基本都源自各类古籍记载。至今没有拿出任何有力的实验数据或者科学证据来论证阿胶的功效，在讲究科学的年代，拿出实验数据才能给出真相。不过话又说回来，如今对于阿胶，各方理论谁是谁非，或许也没有那么重要，因为只要还有人相信，有人买单，这个行业就会继续。品牌哥也买过阿胶，其实不是看中它的疗效，只是在挑选礼品的时候不知道买啥。正好阿胶很贵，看着有档次，拿去送人，比如送丈母娘，基本不会出错。相信有不少人也是这种看法吧。一句话，大家开心就好，卖得开心，买得开心，又何必纠结价值呢？不开心的，应该只是可怜的小毛驴吧？恐怕驴自己都没想到，明明《新修本草》里明确记载阿胶是牛皮熬制的，咋就后来变成了驴皮呢？这场狂欢中，只有驴子受伤的世界。达成了。